，人呢就敢打这个赌，用不了多久啊，宁清郡王就会变成庆亲王，您呐会成为哎皇上和太后以外大清朝的头一号人物啊！你小子，我真把你看扁了。你是个明白人，别开当铺了，跟我当差去吧。哟，王爷，你这不要小的命吗？小的连这点买卖都倒腾不开，还当差呢。买卖做不好啊，顶多是个赔；差要是当不好啊，那是要掉脑袋的。我跟你说句实话，我这也是头一遭。嗯，王爷，您好风采呀、啊！<笑>王爷，您用茶。嗯。嗯，这滋味跟刚才不一样。<笑>是，哎哎，坐坐坐。哎，啊，这是属马。哎，王爷，别别别别，小子想孝敬你还来不及呢。哎，这钱你拿着，拿着。别介，这饭钱能赊，赌钱能欠，你开当铺赚的就是这一进一出的钱。我啊，别坏了你的规矩。哎，我来，我来，我来。哎呀，从今以后啊，您就是龙归大海。小子以后想孝敬您呐，害怕找不着地方了，不是？啊、您拿着。哼、啊，那就另说着了。哎哎、王爷。以后啊，您就在皇上面前当差了，有什么好事啊，别忘了带小的们玩玩啊！哼，这官场上的事儿啊，你还是不明白啊。说变就变，翻云覆雨。我呀，也就是先混着，不定哪天这珠子还得搁你这儿。别忘了咱俩的交情，啊！哎，哎，王爷慢走，王爷慢走。哎，您慢走。真是一处幽静所在。老兄，这是你在北京的第几处宅子？不瞒你老兄说呀，我李光照从海南到北京，也就置了这么一点产业。哎，如果你喜欢，它就是你的了。哎，那怎么使得？哎，怎么使不得呀？我知道你在宫里头也不容易，别人送点东西还得东掖西藏的，多不方便。有了这宅子啊。<笑>今后不管发生什么事，也有个安身的地方。<笑>咱哥俩交往这么久，彼此也对了脾胃。你有什么事要我帮忙的，说吧。实在，我就愿意跟你这样实在人交往。那我也就实实在在说了。听说颐和园这工程。是不是需要大批的南洋木材？你狗鼻子就是灵啊！你瞧，不过我得告诉你，宫里规矩森严，这等事咱要是办了，万一查出来，你我的脑袋搬家那倒是小事，恐怕连李大总管都得吃不了兜着走。嗨，有大总管那儿拖着，咱们怕什么呀？话不是这么说呀。怕就怕没有不透风的墙，有好处的时候，瓜田籽儿蜜，出了事儿啊，上楼抽梯、过河拆桥，这种事儿谁也保不齐，你说是不是？透彻，透彻。可要都像您这样透彻，那咱们谁也得不到好处了。您说是不是啊？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我就不信，这南洋木材就这么难搞。就是你们这些奴才不肯上心。我知道你们的能耐，若是上心了，这天上的星星都能摘几颗下来。不要光想着捞油水，正事儿全部干。更不要以为我好糊弄，我可不是纯王爷，他老人家天皇贵胄，给定银子当土块。我是穷贝勒爷出身，针尖挑土过来的，一丝一毫的计较惯了。奴才叩见庆王爷，怎么又是你呀、啊？李莲英呢？啊、哦，呃，禀王爷。李总管太后那儿走不开，就叫奴才过来了。
。这颐和园工程总监他是怎么当的？我都替他当了大半个家了。哎，这木材的事儿，你们那五府到底有法子没有啊？呃，禀王爷，有法子了，在那儿呢，是吧？啊，给庆王爷请安。王爷，这就是南阳客商。好，啊，请。嗯。嗯。嗯，好，果然是南阳木材，质地不同凡响。这堆木材。就算小的孝敬朝廷的，以后王爷需要多少，小的叫洋人再拉多少来。好，这事儿你要是办妥了，本王爷不会亏待你的。谢王爷，王爷放心，他是个最小势力的。这人是你们内务府引荐的，就叫你们内务府具体经办啊。内务府只管得了京城地面上的事。要是说跟洋人打交道，还有在外省办事方便，还是得请王爷赏他个名目，再给个批文。行，就赏你个颐和园工程监督吧。批文呢，到内务府去领。谢王爷。嗯、王爷慢走。小德子，哎，在，你的胆子可真大呀！李光照这事儿，你捞了多少好处？啊，奴才不敢瞒大总管，他只给了奴才一座小四合院一座小四合院就换来了一个亲派颐和园工程监督的美差，这买卖做得值啊！禀大总管，李光照可是花了血本的。就拿给大总管表示的这点小意思来说，他也是变卖了全部的家产。你少跟我打马虎眼！是先有了庆王爷的批条，才有这十万两银票。哎，是是是是是，什么都躲不过总管的法眼。李光照事先拿到了批文，才在各个衙门弄到这十万两银子。呃，不过他可是一两也没敢揣进自个儿的腰包，全都孝敬您老人家了。我可没得到什么银票，也没有让你去引荐什么人到庆王爷那儿去讨条子。呃呃啊，哎，是是是是是是，啊，呃，啊，李总管对这些事儿一概不知，奴才口里如果有半个字牵扯到大总管，天打五雷轰。行啊，起来吧，又没出什么事儿，干嘛这么赌咒发誓的呀？呃，奴才只是胆小罢了。其实，有大总管在，能有什么事儿呢？啊、哦，您喝茶，搁这儿吧。小德子，哎，你知道庆王爷的来历吗？嗨，奴才就知道他贪得无厌。等这批木材办完了，他的批文就成了银票了。那你可知他为什么这么贪得无厌吗？哪有不贪的王爷呀？贪和贪得无厌是两码事。如果庆王爷呀一生下来就是郡王爷，他就不这么贪了。难道他没有承袭他阿玛的王爵？本来呀，他阿玛是有郡王爵位的，可偏偏在他父子扶桑的时候，耐不住寂寞娶了个小妾，这可就犯了王法喽。郡王的爵位也给革了，所以庆王爷刚一出生的时候啊，他竟得了一个辅国将军的称号，熬了好多好多年呢、啊，才熬了一个被子，又熬了好多好多年
才落了一个背了。哎，也真够他熬。什么时候封的王啊？嗯，啊，本来呀、啊，他就没有再封王的希望。可是他家住的呀，紧挨着太后的娘家。这太后呢，有个弟弟叫，嗯，叫叫桂祥，对，桂祥。他呀，要经常写信问候太后的起居。哎，你可别小看这事儿啊，这一样的问候话呀，要绕着弯儿的说。要问的呀，不重样，不烦人。这样的信呢，太后的弟弟桂祥写不来。说来也巧了，咱庆王爷呀，这不幸的家世，倒使他学了一手好文墨，所以呀，这代笔写信的事儿就落在他身上了。哎呦喂，这一来二去啊，他两家竟结成了儿女亲缘呢。那不是和咱家太后成了亲戚了吗？虽然不是近之吧，可总是沾亲带故了。所以呀、啊，咱们庆王爷就时来运转了，那郡王的爵位又回来了。这么多年的风风雨雨呀、啊，让咱们庆王爷得出一个理儿：什么都是虚的，只有银子。是实的。现如今呢，这李光照要使银子说话，在庆王爷这一关过的是很通畅啊。哎，他通了可不是一通百通，户部是翁同和的，能不能在他那儿捞着大钱？就看李光照的本事吧。李光照派了一个人，带着银票啊到翁府去了。可是啊，让咱们那一尘不染的翁师傅给臭骂出来了。哎，人呐，只要有弱点，就总能从他身上找出个道来的。弱点，可是翁师傅不爱钱呢。名利，名利，名利。人们呢，总是爱把这两个字挂在嘴边上，可怎么就不能把这两个字拆开来瞅瞅呢？哎，坐坐，坐吧。这六十万两银子，我不能批给你。为什么不能批？少泉啊，我可不是为难你啊。你看，这一年刚刚过去了一半，户部啊就剩下这些个银子了。你知道这宫里头用度浩繁，哎，李莲英一旦开出个条子来，我手头一点现银都没有，那可怎么得了啊？可一旦打起仗来，我北洋军舰没有炮弹，这话严重了吧？啊，哎，你看呢？这眼看就要换季了，宫里头的女人们呢，要添置新衣裳；公公们呢，要换床单、被褥；太后那儿自不必说了，一切都得换新的。真主子还尽要些洋玩意儿。更加难办呐、啊，可是难办也得办呐、啊。这些个事情，你翁师傅比我知道的多呀。可我好像记得，这宫里用的东西，都是分账划拨的，用不着你户部再出啊。少泉呐、啊，修园子也是分账划拨，可银子还不是照样得从北洋扣吗？我这个户部尚书啊，难呐、啊
，孟师傅，是在我北洋水师成军之后，才当上户部尚书的吧？那年皇上亲政，嗯，对，你说的不错。在翁师傅主管户部之前，我北洋水师的银子可是一毫不缺。嗯，什么意思？这意思大了。那个时候要是不给银子，我北洋水师纯属子虚乌有。可从此以后，你翁师傅可给北洋拨过一钱银子。如果有银子，我自然会拨给你的嘛。是啊，开头我也这么想，谁能没个难处呢？我就一声不吭的等着。可从此，我北洋水师五年没买过一发炮弹。翁师傅，这不出事儿便罢，真要是出了事儿，你担得起吗？啊？<笑>你可别吓唬我。再说了。这五年来，不是一直在修园子吗？是啊，修园子，修园子。我水师一要银子，你那儿就修园子。可这颐和园，就是用金子堆，也该堆齐活了吧？嗯，不瞒你说，还没有呢。那我就不打扰翁师傅了。少泉得罪了，少泉不送了。翁师傅，魔道相争，胜者谁呀、啊？魔高一尺，道高一丈。让你费心了，怎当大人费心二字？晚生是仰慕大人父子，两代帝师，道德文章为天下楷模，这才不揣浅陋，将令尊和大人的墨宝坠编成籍。这本书法集编得颇有眼力啊，看来你对书法也颇有心得。大人面前。晚生怎敢谈书法？哎，说说无妨。那晚生就放肆了。嗯，以晚生之拙见，翁氏书法以言书为主，兼有楚米笔意。后来，乃上追汉隶，兼取中尧，形成这独往独来、自有真我、不断变化、不可方物。之事业，没料到你竟是放假，请坐，坐坐。大人面前哪有晚生的座位？啊，不不，你可算的是翁某的知音了，快坐。啊、那谢大人了、啊。坐坐坐，翁某还有一事相求。你这本集子一共花费了多少？请千万如实告知。晚生编这本集子能够得到大人的肯定，已经是喜之不尽了。区区费用不值一提，不值一提。你这样说，翁某就不敢收下这机子。大人廉洁若此，晚生若不报个实数，难免玷污了大人的清明。<笑>从搜集仙翁和大人的墨宝到出版印刷，一共花了是四百三十二两八钱银子。好，来人，老爷，你去到夫人房中。
他那橱柜里还有五百两银子，你给我尽数取来。是。看你言行，尽是文人本色。上次怎么会做出送我银子、充满铜锈的举动来呀、啊？小人错了，也怪小人的手下不会办事，把大人这样的千古贤者之人看成了寻常人等。我已经重重的责罚了他们。请大人千万原谅、哎，知错即改便是君子。其实呢，你主动为朝廷分忧，为修园子、购买南洋木材，这是堂堂正正的大好事嘛，用不着去走那些歪门邪道。再说了，有内务府的推荐，又有庆王爷的批文，我又怎么会？为难你呢，大人，教训的是，这是你出版书法集的费用，你拿去吧。大人，太多了，多出些许不算什么。再说，一时也换不来零钱。不可不可，万成知道，大人的银子，全都是朝廷俸禄，还要养家糊口。没有一点富裕，万生若是多拿一分一厘，这辈子都不得安生啊那就付你四百两整数，再加上这个，那就更多了。啊，什么？大人的真迹乃无价之宝，岂止值五百两银子呀？我从不卖字，所以就更加珍贵啊。那大人的墨宝，晚上就收下了。嗯、可是。大人要执意付给小人银子，小人好了好了好了。说你的正事儿吧。呃，订购南洋木材，你估摸着需要多少银两啊？那就先拨六十万两吧。怎么要那么多钱呢、啊？用得了吗？大人的学问虽好，可是这商务上的事情。却是另外的学问，买木材罢了，哪儿能用得上什么学问呢、啊？其实这批材料采购之资也就是四十万两，但是大人您一定知道我大清的海关税是多少？嗯，哦，十成里占两成吧，那就是八万两，那也不过就是四十八万两嘛。还有运费呢，从南洋运到我大清口岸。先是车，后是船，上了口岸之后，还得要车载人拉到京城，再雇车拉到颐和园。说实在的，一般像这样的木材，都是材料运输，费用各半。我这次可实实在在是在赔本赚吆喝。嗯，朝廷的银子是百姓的血汗钱，来之不易呀、啊。这当省之处，还是要省啊。大人无私谋国，实在令晚生佩服。嗯，那好吧，明日你就到户部领银子，啊。那谢大人了。嗯，谢大人。怎么样啊？你看看，他送我个这个，那批了吗？哎呀，都急出一身汗了。这老家伙跟我谈书法心得，幸亏我这是临阵磨枪，不快也光。要不然，再多问我一句，我非露馅不可。这结果怎么样啊？高，李大总管真高
，那银子拿着了，赶紧给庆王爷送五万两去。他可是急得嗓子眼里都伸出爪子来了。好啊，咱们走吧。中堂大人，卑职已经打探清楚了，翁师傅把六十万两银子给了一个叫李光照的商人，让他为颐和园的工程从南阳进口木材。什么木材这么金贵、啊？要六十万两银子，啊，恐怕有猫腻了。商业上的偷手很多，比如是以次充好。嗯，我说的不是这个，我是说一个商人，怎么会说动咱们的翁师傅？这里边有些蹊跷，要看住海关那边。即使进口，一定会经过海关。卑职明白。合资银行的事，要抓紧办。不过要记住两个字：绝密。卑职风雨不透。这次的货速啊，就是好，土上啊，就是不一样。<笑>啊，李正有劳公公禀报一声，李鸿章，求见太后。太后正在用膳，这时候谁也不见。那是否请公公问一问李大总管能否一见？李中堂真是太客气了，我这就去禀告。啊，好。李公公，啊，中堂大人，有急事儿、啊啊，还不是北洋水师的事儿啊？要请太后懿旨。是啊，是啊，这北洋水师要更换设备、购买炮弹，需要六十万两银子呀。本来啊，皇上已经答应了，可又让户部给驳回了，所以我想请太后。中堂大人，要知道。咱家皇上和太后，本是一个心思啊！啊，是是是是。如果，呃，所以才请李公公给疏通疏通啊！别介别介，中堂大人，请别个疏通还算罢了。我大清律例，太监过问朝事者，凌迟处死。哎呀，李公公，严重了。三千两，真是不少啊！看您这银票啊，倒使我想起来了。前些日子中堂大人送给我的脚气水可真不错、啊。不过，你我同朝为臣，别因为这点小事坏了规矩。哎，我我，您送给我那脚气水儿嘛，我估了个价，啊，这。十两银票，不知道够不够？我想应该够。哎，哎，李公公，我我去忙刚才看那些个屋子，倒是没了潮气。奴才让房子通着风，太后入住之时定准的春色满堂。听你这么一说啊，我都等不及了。就快了，<笑>奴才担保，在小满之前，太后一定能入住。现在还有几个小景点没有完工，就等着南阳的木材了。嗯，那南阳木材还没到吗？啊，已经有了奏报，说是到海关了。再到京城，应该就在这几日。说起这批木材来，翁师傅这次倒是乖巧的很呐、啊。听说那六十万两银子，说批就批了，连个磕巴都没打。
，上心的紧呐、啊！啊哈哈，太后您好福气啊！普天下的臣民都孝敬您，翁师傅自然就更加孝敬了。哼，要说也是啊，我一个老太太，整天在皇上面前晃悠，多招人烦呢、啊。早早的搬进这园子里来。离着他们远远的，他们也就眼不见心不烦喽。我也落个清净，翁师傅，嗯，他明白的很呐、啊。啊哈，太后，您住进了园子，皇上和臣子们就都更加孝敬您了。再者说呢，您到哪儿，这朝廷中枢就在哪儿。朝廷要是有了事情啊，这臣子们还不是屁颠屁颠的跑来请示？您呐、啊，就更少不了得操心了。倒是个明事理的，我没白疼你。等我真住进这园子呀，我也就哪儿都不去喽。小李子，啊，这。这么一来呀、啊，只怕是你们就少收不少银子喽。只要奴才们能伺候着太后，那就什么都有了。<笑>大人，奴才扣住了，李光昼抓住了，神。就是把天捅个窟窿，也要把翁通和揪出来。啊，是。你们什么人？敢拿老子头上动土，也不怕我派人挖了你们祖坟？你们知道我是谁吗？李光照，你慌什么？你不就是骗了个亲派颐和园工程的监督吗？招摇撞骗！我老实告诉你，你这套三脚猫的功夫骗别人行，骗不了我。王八羔子他骗人呐！货都让你们扣下了，那是响当当的南洋货。嗯，货是真的，所以骗术更高。你你血口喷人！你报的材料的费用是四十万两，可是你只用了五万。运输的费用。你是实际用了一万两，可是你报的却是十二万，这一多一少，你从中就大赚特赚了四十六万两。海关的费用是八万两，因为你手中有朝廷的批文，所以可以减半，这又多出了个四万。前后所得，你从户部取得的六十万两银子，有五十万进了你的腰包，这还不算。你丈量木材用的尺子，还不是我大清的三元尺，是洋人的英尺。这其中蹊跷了多少，我还没有跟你算。说你是个奸商吧，那算是高抬了你。你是个蹩脚骗子。你，你到底是什么人？这跟你没关系。说吧。谁给你撑腰？老子的腰本来就粗，老子是朝廷钦派，特使特办，颐和园清宫监督。干的是太后的工程，银子从户部支取，不是偷鸡摸狗。手里有朝廷的批文，海关有商务报表，我一切光明正大。哼，我看你能把我怎么样？小贼，你狂！哎，哟，干走干。干干什么？你们！你叫李李李什么来着？李光照。李光照，你是个商人吧？商人就得挣钱。那是自然啊，洋人有个词儿，叫从业道德。以老夫来看，商人赚钱，这就是从业道德。哎，大人，您真是小人的知音。呃
。可赚钱嘛，有多种赚法。有人赚得多，有人赚得少；有人赚得容易，有人赚得艰难；有人赚得安生，有人赚得心惊胆战。不知道你是赚哪种钱的？这，这，你认识他吗？不认识。他叫盛宣怀。啊！哎呦，盛！哎呦，老爷，他是我们商界的老祖宗。我说，这，他赚钱的手段。比你怎么样，大人？他是天下第一官商，小人是小本经营，怎么能跟他比呢？嗯，那你愿不愿意跟他一起赚钱？想想啊。那好，你把此番如何勾结朝臣、欺骗朝廷的事儿，都讲清楚。老夫让你跟盛大人一起赚大钱，赚安生钱。大人。小人这钱赚的可不易呀、啊，那真是豺狼嘴里夺骨头，断头台上争性命，脑袋掖在裤腰带里头，我是火中取栗呀、啊！我虽然从户部支取了六十万两银子，可是材料费、运输费、海关税加起来，我用了十万两。大人，我没赚五十万两啊！为了巴结庆王爷、德公公、李公公那儿的关节费，我就花了二十万两，还外带送给德公公一套四合院。等事情完了，还得再给庆王爷五万两。翁师傅那儿虽然没怎么花钱，我只给他印了本书，就把他给买了。可是。各部官员的关节费、书办的润笔费、王爷、大臣、下人的赏金，还有小人的差旅费、住宿费，这里里外外六十万两银子，小人我只赚了十来万两啊！大人，您说小人容易吗？那些王爷们、当官的，伸不动、绑不摇，五十万的赚头，他们一下子拿走了四十万。可是这活是小人干的，风险是小人担，还得对他们千恩万谢，还得把他们的臭屁股当成热脸蛋儿来舔呐、啊！大人，我也是人的，我也不愿意这么做生意赚钱，我也不愿意这么低三下四，我也想挺直了腰杆赚钱呐、啊，大人。我这委屈可大方了呀，大人呐、啊，您得给小人做主啊，给小人伸冤呐、啊！起来吧，放人，走吧。大臣和李莲英见动不得，李光照得的那十万两银子，罚没入我北洋银库。谅他翁同和也不敢再追。啊，英国《泰晤士报》那个记者莫里逊，你去透个信儿。嗯，但是该透什么，不该透什么，你要拿捏准喽。嗯，这一单买卖。咱们只跟翁通合作不许擦，吞掉。还有地下的，舔了。接着打。
大总管，奴才不是已经认错了吗？再说了，李光照已经跑了，再也不会回来了。李鸿章的折子也没把他卖出去呀，这事儿已经一了百了了。我打的就是你这一了百了，我又欠了李鸿章的人情，你知道吗？他是何等身份，我又是何等身份？这人情，我欠得起吗？打，狠狠的打，自个儿把自个儿打死算了。朕就不明白，一本书法集，你翁师傅就把自己给卖了